，我比你重。在中国的度量和制度里面，一斤是十六两，半斤就是八两，谁比谁重啊？哼！我们中国有一句成语，叫做“半斤八两”，其实这就是我对你们两个的看法。你们两个人在我的眼里，一个就是叛徒，另外一个。那就是懦夫，表现的都不怎么样。我想蒙哥马利要是活着的话，他一定会感到非常的愤怒。蒙哥马利他在出海之前，我跟他吃了一顿饭。他跟我说，如果机缘成熟的话，希望我能够安排你们两个人担任导师，参加未来之星大赛。他这么做的原因呢，是希望你们能够借由这个大赛。可以更深刻的认识什么叫做师徒，什么又叫做传承。他也希望在这个比赛里，你们两个能够真刀真枪的，好好的比一场，来化解你们过去所有的恩怨。只可惜那一次，我跟他竟成了永别。你确定他是这么说的吗？他还会惦记我吗，鲍里斯？你知不知道，当你出走之后，蒙哥马利他为你做了些什么？哼，你当然不会知道。当年你出走以后，蒙哥马利一直以为你只是一时意气用事，很快就会回来。但是你一直都没回来，他非常的担心你，到处在找你。只要一听到有你的消息，他就会立刻飞过去。他几乎跑遍了全世界。他甚至于为了你，工作他都辞掉了。他在外头整整跑了一年多。等他回到伦敦以后，他的头发都已经花白了，你知道吗？你消失了快三年，第一份工作是在波兰的厨艺学校当讲师，对吧？你怎么知道？你在厨师学校跟副校长打架，还被送到警察局去了。是蒙哥马利拜托托马斯，请学校不要解雇你。是蒙哥马利请当地朋友把你从警察局里救出来，后来他还托人把你介绍去德国的一家食品公司当顾问，就你跟谁都处不好，那份工作也做不长。蒙迪只要一听到你不好的消息，就难过到不行，连菜也做不下去。我还看他那个样子，我就跟他说，为什么不干脆把你找回来算了？他只跟我说，你的心已经硬了，回不去。少来给我这一套！你干嘛早不告诉我？早告诉你，听得进去吗？我听得进去，听不进去，跟你有什么关系、啊？你们两个人知不知道，蒙哥马利一生都没有结婚，所以他根本就没有孩子。但是他把你们两个当成他自己的孩子，甚至于他一生的骄傲。可是看看你们两个，少来给我这一套！你直接公布组委会的结果吧。无论结果是什么，我都能接受，因为我个人的问题造成大家麻烦，问抱歉。少加星星。反正你们觉得我不配当导师，你别退，我退啊！你还想逃啊？我现在就告诉你们结果。组委会认为，江千帆虽然失去了味觉，但是。从林可颂的表现成绩上来看，并没有影响教学，所以江千帆，你的导师资格继续有效。鲍里斯，蒙铁医院是让我们两个一起参加比赛，我需要你跟我一起完成它。有事吗？哎，你这车挺好看啊，是你的爱车吗？有事直接说。也没什么事儿，就是来给决赛找找灵感。那你来我这干嘛？指望一个验食的给你灵感吗？哎，你难道就不奇怪，自己为什么不喜欢吃东西吗？不奇怪。其实我最近在很认真思考这件事
。难道你从小到大一个心心念念的食物都没有吗？没有，我不信，肯定有。我给你三秒钟，如果不说的话，你就跟你的爱车说再见。你要干什么？你别动它。三，反正你弄坏这里的任何一辆车，都要照价赔偿。你才换车。二，你疯了。一，奶油蛋糕，夹心糯米奶油蛋糕。你说过，每件物品都有生命。放心吧，我记着。我对你说的奶油蛋糕很感兴趣。上课只会吃东西。嗯，真的好吃。嗯，吃吃吃，就知道吃，作业都没写完，就知道吃零食。为什么不吃啊？不是妈妈唠叨。你这样下去，很好吃。长大了也是个好吃懒做的人。尝尝，蛋糕你也吃了，这下你满意了吧？这么欺负我有意思吗？不是，什么叫我欺负你啊？我不是带你来找心心念念的味道了吗？对不起，我不吃，谢谢。嗯，什么意思？喂，什么意思啊？哎，楚婷，咖啡。啊，那你们先聊。谢谢。哎，我能问你个事儿吗？你说。你今天怎么这么漂亮？谢谢啊。那我需要告诉你我口红的色号吗？啊，不不不，我不是那个意思。我的意思是说，你今天怎么穿的这么漂亮？这些都是旧衣服，你见过的。啊？是吗？我之前怎么没注意到？不好意思啊，我接个电话。文珠，萨瓦比哈，米亚珠，米比，文珠维哈巴嘿 ，Maxi Chow，Maxi Chow， 意大利语、啊。法语。哦，哎，你到底会几门语言？我也没统计过，大概六七门吧。有些语言很像，比如说俄语跟乌克兰语，算一门也可以算两门。你真厉害！你当初到底看上我什么了？大概是被你的美貌迷惑了吧。这个答案你喜欢吗？不。我记得你之前说过，你最大的梦想。就是有自己的家，然后有自己的店，还有自己的老公、孩子和狗，你负责养家。就算我没有上进心，你也没关系。是啊，我是说过这样的话。当时你还说你只是个孩子，那是因为我那时候太幼稚，我太傻了。居然现在才明白，原来你是这么看我。说真的，这让我挺不舒服的。如果边际效用减为负，表示总效用也会逐渐的去减少。好，今天我们的课就上到这里，下课。
真的对不起，我没想到你会经历这些事情。我不怪你，我是恨我自己。事情都过去那么多年了，这一刀砍，我怎么都过不去。不是，你怎么能恨你自己呢？他们给你起外号，做那些伤害你的事情，那是他们的错。你，你不应该恨你自己的呀。我也不想这样，我我也想了很多很多的方法去克服，但你小时候想得到的棒棒糖，到现在才得到，就已经尝不出那滋味。很多东西吧，时间久了就变得不一样了。你再想要反抗它，真的挺难的。有我在，你什么都不要怕。我跟你说，我做的菜就是全天下最独一无二的，一定可以帮你解决问题的。一口气说出来的感觉，真的很好。没关系了，其实你只是需要一段时间。我觉得。你已经做得很好了，你看，你又勤奋又执着，现在又有新的朋友和新的生活。我跟你说个秘密，你知道我为什么要画这张圈吗？因为我从小到大，黑眼圈就特重。想到了，嗯，我想到你海鲜饭怎么做的，花香对不对？你们家一定种了很多花。要错了，十八菜只剩下最后一菜了，你最好好好问，要不然又惩罚你。你那么难猜啊？哼，算了，我不猜了。哎，我告诉你啊，嗯，以后这薄荷就归你照顾了，不荷好活。你记得只要把它浇水浇透了，及时修剪就可以。等到它成熟以后，你把它剪下来泡水喝，味道你一定喜欢的。从小就特想拥有一个自己的菜园，这样想吃什么呢，就自己种什么。不过我们家是平房，我爸妈也不让我弄。奇怪了哈，嗯，正常女孩子的梦想，不应该是逛商场买衣服吗？你这个梦想怎么有点像，有点像一般家庭主妇啊？不过说来也合理，毕竟你是只爱逛菜市场的女孩，对吧？我什么呀你？我跟你说，我对菜园可漂亮。不过终于有惊无险的过去了。他说，发现一切并没有预想的那么可怕。我说是的，这个世界比他想象的还要温暖的。我以为最难的已经发生了，剩下的日子都将是欢声笑语。是呀。但是我错了，一个更大的危机已经悄悄的到来了。你是不是胖了？哎呦，挺可爱的。别闹，别闹，好了，过了，过了，过了，不玩了，不玩了，别玩了。走开！你别老动。
没事，他有点累。你这样挺好看的。别闹了你、啊。走了，去博客镇玩。这种市民线下会持续多久？大概半分钟左右。以前发生过吗？发生过两次，我这次时间比较长。我给你开个单子，待会儿去做一个头部 CT 检查。情况严重吗？现在还不好说。来，我先给你初步检查一下。我回来了，婷儿姐回来了，我正好要找你。怎么了？天哪，真的，恭喜啊！那我有个东西要给你，你等一下。长远，哎，过来看看。哇，这怎么样？好不好看？好看。你什么时候买的？我居然不知道。我就觉得特别可爱，就买下来了。没想到正好可以送给你，婷儿姐，你太有心了。我还不知道怎么跟你说呢。怎么了？嗯，就是，是不是你老公想让你回家休息啊？是，他想我前三个月先休息一段时间再工作，等孩子稳定点再说。因为我已经没问题，回去休息吧。毕竟现在孩子才是最重要的。那，等你随时想回来，随时欢迎。谢谢天人剑。毒素？什么毒素？是神经萎缩？什么意思？你最近有没有接触过什么奇怪的东西啊？比如说什么？比如说一些特殊的食材。没有。那有没有接受过其他的治疗，或者吃过什么偏方啊？我就吃了你上次给我那些药，是不是起副作用了？那些都是维生素啊，没事的。你什么意思啊？哎呦，你现在就不要跟我纠结这些东西了，好吗？除了那些以外，我就吃了上次你叫我丢掉那些，而且全吃完了。都吃了？每天你吃多少？四瓶。你疯了吗你？你能不能别跟我说这些？你就直接告诉我，我到底会怎样？你会失明。我的原因吗？现在还不能确定，情况太复杂了。我给你打这个电话，就是想让你有所准备。你得准备好，千帆有可能不会再工作了。我不能再瞒着他了，奥利他太可怜了。现在有林可颂帮他，我很放心。我也没什么放不下的，把合同还给我吧，妈妈。这件事情就当没有发生过，也不至于让奥利觉得我那么的不可原谅。你觉得没有这合同，张千帆就能原谅你？就算不原谅，我也认了，本身就是我犯的罪，我受惩罚是应该的。所以你更不需要这份合同。张千帆到底有什么样的反应，你料得到吗？你那么爱他，他对你有多狠心有多硬，我们倒是感觉到了。一旦有一天他真的失明了，他做出什么样的心灵扭曲的事情都有可能。你现在需要明白的，是合同在我这儿是为你好，是我为你准备的防弹衣。妈妈，我不需要防弹衣，我不怕。不行，你不能去。维克特，你都知道了。他什么都不知道。我知道，江千帆他现在人很好。失去味觉对他来说根本没有一点影响，什么失明根本就是没影子的事儿。你为什么要去？妈妈说的对，你什么都不知道，你不知道你在说什么。我不管，反正我不要你去坐牢，我不要当罪犯的弟弟。维克特，冷静一点。应该冷静的是你，伊丽丝。维克特马上就要参加比赛，比赛对他意味着什么，你应该知道。
，所以在这关键的时候，你最好什么都不要做。行，哎，可以啊，哥们儿，你要方便你就三个月一给，你要不方便你一个月一给也行，只要你按时给就行，这话好说。哎，你放心，我也没有挣你钱，我多少钱租的我就多少钱租给你的，你要不相信我可以给你看合同。哎，你放心吧，我一定会给你打扫干净的，啊，好嘞，嗯，拜拜。楚天，你看到我那个本子没有？你捡到了，你也不早说，害我瞎着急。得，整死我算了。服务员，一瓶啤酒。您的啤酒。
今天天光还挺美的啊，我想赶紧清清。怎么你？花是这么浪漫？嗯。你睡得好吗？当然睡得好，这个人一沾枕头就能睡着。怎么？我好比赛了，你紧张啊？就当成是吧。你知道这回我为什么不紧张吗？因为我想明白了一个道理，说其实我也知道，以我的水平来说呢，跟小伟比，差得远着呢，更别说维克特了。所以只要能跟他们俩站在一个地方比赛，说明我赢了。这次你说的特别有道理，所以到了比赛场上，你就别管任何人，等你自己就好。嗯。走，去吃早餐好吧。走。<笑>哎呀，笨的都快！我当时我并不知道他为什么坐在那儿看着我做早饭，更不明白为什么这样目不转睛的。原来他是在留恋能看到的一切。看我做饭。小雨，小雨，开门！小雨，你怎么来了？你的脸色怎么这么差？是不是一宿没睡觉呢？要你管
秋雨，你这个状态，让我有点担心。你什么时候担心起我来了，鲍里斯？发生什么事儿了？确实啊，发生了一些事情。小雨啊，虽然有点晚了，但是我还是想跟你好好聊聊。闭嘴！我早就猜到你要说这些泄气的话。大赛当前，鲍里斯，麻烦你拿出点状态，好不好？你要不行你就出去，好吧，不说了。但是你真的没必要这么紧张。半决赛比的是综合实力，你还怕你赢不了林可颂吗？我怕，我怕他。你也太瞧不起我了吧！我这是兴奋，你这么没有追求，一点努力你就觉得可以了？反正我不是，我要的是完胜。林可颂得到的太多。我要把他打回原形，让江千帆哭得满地找牙。这不也是你的目的吗？过度兴奋也不是什么好事儿。正常发挥，需要正常发挥，你可以大笔奉胜出。慢慢吃，我去洗澡。把我的状态调到最佳，对我有点信心，鲍里斯。对不起，先生，这边是我们的活动场地，无关人员不能进的。啊不，我是家长，不好意思，家长也不能进，得有证件才行。这怎么就要证件呢？哎呦，这这我也没带证件呢。不好意思，没带是不能进的。我是林小雨他爸，林可松他叔，我还需要什么证件呢？不好意思，是需要证件，没有证件是不能进的。你这么说话就太不讲道理了，你就就有点欺负人了，这是。早啊，鲍里斯。嗨，布鲁，你来干嘛呀？你的比赛是明天的。小雨，我祝你比赛一切顺利。你为什么不祝我比赛胜利？什么？我说你为什么不祝我比赛胜利，让我赢得比赛？行了，小雨，对你来讲，顺利不就是胜利吗？不一样。你说的对，是不一样。对我来说，顺利是最高的祝福。你还是好好享受你的比赛吧。你就那么确定我赢不了比赛？对不起，算我什么都没说吧。马上就要比赛了，你还是好好休息吧。不行，你给我说清楚。我什么都不想说了。你给我站住！你对我的态度一向不是这样。你不就是因为我拍了视频，你对我有意见，你诚心让我输掉比赛？这是你说的，我没说。你就是这么想的，你把我当做坏人，你早早过来就是想看我笑话，对不对？够了，林小雨，你真是太偏执、太偏激了。你说的对，我是早早来就是想看你，但不是来看你笑话，我就是想知道你出了这个风波还好不好，不行吗？没想到你这么理解我
，你真的越来越让我失望。你活该失望！我林小雨只做我觉得对的事情，我倒希望你战胜维克特，这样我们就能巅峰对决了。但我对你一点信心都没有。我怎么就不配合你了？没有证件是不能进的。还想配合你？是吧？江总，咨询所家属，没事，我来找林小雨。说不就完了？你在这较什么劲啊？你怎么来了？林小雨既然出来了，我正好在这儿把话说了。就一句话，我希望你这场比赛输得一塌糊涂。爸，叔叔，如果成功找上你也这样的人，我五十多年就算是白过了，你也彻底就被救了。爸，你过来就是想跟我说这些啊？我是你亲爹，我希望你能够栽个大大的跟斗。能就此止步，人要有良心，要善良。知道大家都在看着你吗？我管大家怎么看我，我林小雨爱做什么就做什么，你管我的，我就要做。你真的是没救了，你就林小雨，你别拦着我，别拦着我，别拦着我。别拦着我他其实就是太想赢了而已。都回吧，回去准备比赛。养了这么个女儿啊，我都没脸见人。严先我真的没有怪小雨的意思。小雨这孩子挺单纯的，只受鲍里斯的影响而已。你们不用安慰我，我是他亲爹，我能不希望他好吗？但是我这心里头特别特别怕他赢。因为如果他赢的话，他就会以为他那套歪理啊都是正确的。要是真到那一步，就完了，他就彻彻底底的完了。走了。我不知道怎么安慰他。一切都会好的。走吧。